Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos iniciar o vídeo de hoje com essa frase maravilhosa. Quem faz o bem é de Deus. E se você não me conhece ainda, o meu nome é Damiana Silva e eu trago vídeos toda semana aqui para vocês. Se você é novo no canal e quiser acompanhar os próximos vídeos, aproveita, já se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações, tá? Vamos lá iniciar o nosso vídeo, que é muito simples, muito rápido de fazer para iniciantes, tá? Então, se você é iniciante, você está no lugar certo. Eu vou usar uma linha de tex 378, 378, e para essa linha eu vou usar a agulha número 2. Eu escolhi aqui um tom de roxo, porque aí combina com o meu pano de prato, ó, esse, esses detalhes roxos aqui. E vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, na, na parte do cantinho do pano de prato, essa parte aqui, a, abaixo da frase, é onde vai ficar o barradinho. Então, eu sempre inicio por aqui, ó, por esse cantinho. Eu vou pegar a minha linha, vou furar aqui no cantinho, entre... É... Bem no pezinho aqui da barra, da barra do pano de prato. Agora, eu faço um nozinho aqui e mais um nozinho, só para garantir. Agora, eu entro aqui onde eu acabei de furar, pego a minha linha, chego aqui, eu solto e passo por dentro dessa que eu acabei de amarrar. Aí, eu vou, pego a outra... E faço o primeiro ponto. Vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Seis correntinhas. Essas seis correntinhas é só aqui na parte do canto, que é pro canto ficar assim, redondinho, tá? Seis correntes. Aí, eu venho aqui no mesmo lugar onde eu acabei de furar e faço o outro pontinho. Aí, o canto, ó, ele fica perfeito. Ele não encolhe o pano de prato. Agora, eu vou fazer, ó, uma, duas e três. Um pouco à frente, eu entro, pego a linha, puxa, sempre puxa a sua linha na altura do, do barra, do, desse embanhado aqui, ó, pro seu pano de prato não encolher. Então, você puxa e faz o pontinho. Três correntes, deixa um pedacinho, ó, mais ou menos do mesmo tamanho. E fecha. Três correntes, um pouquinho mais à frente, pegou, fechou. E aí, você vai fazer isso aqui até o final do, dessa parte de baixo aqui do seu pano de prato. Deixa eu te mostrar. Ó, aqui, até a parte do canto. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar e começar a fazer o detalhe aqui da lateral, certo? É, outra coisa... Você tem que fazer um número de quadradinhos aqui do caseado que seja número ímpar, tá? Que é para dar base para o nosso barradinho. Então, você vai contando. Eu vou fazer o meu até aqui, mais ou menos. Aí, eu conto para ver se tá tudo certo ou se eu preciso fazer alguma alteração. Aí, eu volto mostrando e explicando um pouco mais. Mas aí, você já tá sabendo. Tem que ser ímpar, tá bom? Pronto, eu cheguei aqui no final, ó, já vou fazer o outro cantinho, já até fiz aqui as seis correntinhas e já vou iniciar a parte da lateral. Mas, antes, eu quero falar pra vocês que eu fiquei com 31 quadrados, tá? 31. Você pode ter mais ou menos, mas, como eu já falei, tem que ser um número ímpar pra dar certinho o nosso barrado. E aí, se você chegar aqui no finalzinho... Viu que tá faltando um ponto, um quadradinho, para poder ficar com o número ímpar? Você desmancha um ou dois quadradinhos, dá uma encolhidinha no ponto, para caber mais um, que é o que tá faltando, ó. Viu que esse último meu, ele tá menorzinho, comparado aos demais, tá vendo? Porque eu dei uma encolhidinha, para caber aqui, o, o que tava faltando para mim, certo? Então, eu fiquei com 31. 
E aí, as seis correntinhas já estão aqui prontas, você vem do outro lado, ó, já na parte é, da lateral, e entra no mesmo buraquinho. Mesmo buraquinho e finaliza o pontinho. Peraí, deixa eu fazer de novo pra ele ficar mais apertadinho. Ó, pro cantinho ficar assim, bem arredondadinho, ó, bem bonitinho, igual ao primeiro. Certo? E já nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um detalhe nele. Vou fazer um ponto picô. Então, eu faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui no ponto que eu acabei de fazer, pego na primeira alcinha, ó, na primeira perninha aqui. E na outra, do ponto que está no pano de prato, ó. Pega na primeira e na segunda. Aí, você fecha com um ponto baixo. Como esse ponto picô, ele já tem um tamanho aqui de uma correntinha, então, eu vou trabalhar duas correntes apenas. Aí, eu venho um pouquinho à frente, furo e já faço o próximo pontinho. Aí, trabalho de novo quatro correntes. Aí, venho aqui, ó, na primeira alcinha... Na primeira alcinha e na segunda, tá vendo? Aí, fecho com um ponto baixo. Uma, duas correntes. Um pouquinho mais à frente, fura, levanta sempre a linha e fecha. Fechou, você já faz as cinco, é, quatro correntes e fecha com um ponto baixo, pegando nas duas alcinhas do ponto do caseado. Ó. E da sequência, dessa mesma forma... É um pouquinho mais é, demorado, um pouquinho mais trabalhoso, mas fica um resultado muito bom. Uma valorizada a mais no nosso pano de prato. Ó, aí ele vai ficar assim, ó. E esse detalhe eu vou fazer aqui na lateral inteira... Quando chegar aqui na parte do canto, o cantinho eu vou fazer exatamente igual a esse que eu já te mostrei, né? Os dois cantinhos da parte de baixo. Faço aqui o pontinho, é, o ponto de... O pontinho alongado, né? Aqui no cantinho, ó, bem no canto mesmo. Aí, faço as seis correntes, pego do outro lado, no mesmo buraquinho. Exatamente igual eu já expliquei, ok? Aí... Terminou aqui de fazer o canto, no pontinho que você finalizou, você já faz o picô, que é as quatro correntinhas, e fecha com um ponto baixo, tá? Faz isso em volta de todo o pano de prato, o outro cantinho da mesma forma. E quando eu chegar aqui, na parte de baixo, ó, que foi onde eu iniciei, eu volto pra gente fazer a parte do bico. Pronto, aqui eu já finalizei, ó. Cheguei no cantinho, faço as duas últimas correntinhas e finalizo aqui no primeiro pontinho que eu fiz, ó, com um ponto baixíssimo, certo? Aqui eu vou fazer uma correntinha para prender <coughs> e vou cortar a minha linha. Isso por quê? Eu vou começar fazendo a primeira carreira do, do biquinho pelo lado avesso. Porque uma carreira a gente vai ter argolinhas e na outra a gente vai ter pontos altos. Então, eu quero que os pontos altos fiquem pelo lado direito da peça. Então, se eu fizer a começando daqui, quem vai ficar pro, pro, é, pro direito é as correntinhas. Então, eu não quero isso, tá? Eu vou virar aqui o meu pano de prato, ó, pro lado avesso, certo? E vou começar daqui. Agora, se você não tem problema com avesso do crochê, pode seguir fazendo normalmente, não tem necessidade de cortar a sua linha, certo? Aqui eu faço a laçadinha inicial e vou pegar dentro do primeiro quadradinho. Só que ao invés de pegar aqui, eu vou pegar na correntinha. Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três. Nessa terceira corrente, eu vou entrar... E vou fazer um ponto baixíssimo, só para prender. E agora, vamos trabalhar correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 
Vou pular aqui, ó, esse quadradinho, ó. Prendi aqui, eu vou pular esse aqui, e no terceiro quadrado, eu vou entrar e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntes, pulo um quadradinho, no próximo, prendo com um ponto baixo. E vou fazer isso até o final do pano de prato, sempre com nove correntinhas, pula um quadradinho e no próximo faz um ponto baixo. Agora, se você estiver trabalhando com uma linha mais fina que a minha, você vai fazer mais correntinhas, para suas, suas argolas ficarem mais aparentes, tá? Ficarem maior. Então, eu tô trabalhando com nove, você pode trabalhar com onze ou com treze, tá? Você sempre vai aumentar as suas correntes, que seja um número ímpar, para dar certinho na próxima carreira, entendeu? Então, aqui eu tô com nove, você pode trabalhar com onze ou com treze e aí por diante, ok? Sempre o um número ímpar. Pronto, aqui eu cheguei no final, ó, como ficou as argolinhas, e vamos fazer a última correntinha também, a última, último ponto baixo dentro da correntinha também. Então, você conta aqui de baixo, ó, uma, duas, três. Então, na terceira corrente, você entra e faz um ponto baixo. Aqui, você já sobe quatro correntes, ó. Essas quatro correntinhas, elas equivalem a um ponto alto duplo, tá? Quando a gente finalizar aqui a carreira, a gente vai finalizar com ponto alto duplo, certo? Vira o trabalho aqui pro lado direito, laçada na agulha. Vamos contar essas correntinhas aqui, que são as nove. Então, a gente vai dividir exatamente no meio, que é na quinta corrente. Você deixa quatro para cada lado e pega na quinta. Isso acontece se você tiver com onze correntinhas também. Você vai deixar... A quantidade igual para cada lado e pegar na do meio, tá bom? Então, a gente conta aqui as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, na quinta. Quinta corrente, eu entro e vou fazer um ponto alto. Na mesma correntinha, outro ponto alto. Na mesma, outro ponto. Ó, três pontos altos. Três correntes, laçada, e na mesma correntinha, você trabalha três pontos altos. Pronto, aí formou um leque. Ó, o leque vai ser todos da mesma forma, três correntes, é, três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Terminou o primeiro leque, laçada na agulha, passa para a próxima argolinha. Você conta uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta corrente, você vai fazer a mesma coisa, que é só repetir o leque. Não precisa de correntinha de separação entre um leque e outro. Eu já vou mostrar para vocês. Bom, terminei aqui o segundo leque, laçada na agulha. Passo para a próxima argolinha e conto um, dois, três, quatro. Na quinta, vou trabalhar o terceiro leque. Três, três correntes e três pontos altos, todos dentro da mesma correntinha. Ó. Aí, vai ficar assim, ó. Como eu falei, não tem necessidade de fazer correntinha... Entre um leque e outro, por quê? Como você tem três pontos altos, três correntes e mais três pontos altos, então, ele se ajusta, tá vendo? Ele não vai, não vai encolher, nem vai ficar aquele babado. Agora, se você tá trabalhando com a linha mais fina, então, você tem necessidade, sim, de fazer correntinha de separação. Por exemplo, uma correntinha ou até mesmo duas, certo? Mas isso só se você estiver trabalhando com a linha mais fina. Ó, no meu caso aqui, não tem a menor necessidade de correntinhas de separação. E fica esse desenho maravilhoso, certo? Então, vamos completar a carreira dessa mesma forma. Dentro de todas as argolinhas, você vai colocar o leque. 
E quando chegar aqui na última argola, eu volto pra gente finalizar e já fazer a próxima carreira. Pronto, eu terminei aqui a carreira, ó. Ficou dessa forma. Desse jeito. Agora, vamos finalizar com o ponto alto duplo, né? Que eu falei pra vocês no início da carreira. Então, terminou aqui o último leque, você faz uma, duas laçadas na agulha, tá? Ó. Uma, duas. Vem aqui na primeira correntinha que você fez, bem no pezinho, e vai trabalhar o seu ponto alto duplo, que é tirando de duas em duas laçadas. Aí, o seu, o seu barradinho vai ficar assim, ó, com a lateral retinha, certo? Agora, vamos mais uma vez chegar dentro do leque pra gente repetir a carreira, tá? Então, aqui você já sobe uma, duas, três, quatro correntinhas, exatamente igual aqui, ó, né? Que eu falei que equivale a um ponto alto duplo. Sobe as quatro correntes, você vem dentro do leque e faz um ponto baixo, assim. Agora, nove correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dentro do próximo leque, você trabalha um ponto baixo. Ah, e se você estiver trabalhando com 11 correntinhas, né? Você fez aqui no início 11 correntes ou 13 correntes, aqui é a mesma quantidade do que você fez embaixo, tá? Eu tô trabalhando com 9 porque eu fiz 9 aqui, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponto baixo aqui, certo? Vamos lá trabalhar até o final da carreira, da mesma forma, só com as, a, as argolinhas. Dois, quatro, seis, oito, nove, e ponto baixo dentro do leque. Eu vou completar essa carreira e volto pra gente fazer outra carreirinha. Ó, chegando aqui no finalzinho, fiz o último ponto baixo dentro do leque, agora eu vou trabalhar o ponto alto duplo. Eu faço uma, duas laçadas, e em cima da quarta correntinha, eu entro e trabalho o ponto alto duplo, que é tirando de duas em duas. Aí, fica assim, ó. Certo? Vamos virar o trabalho aqui pro lado direito, e vamos fazer outra carreira... Em leques. Vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui na correntinha do meio, que é a quinta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, eu vou trabalhar o leque da mesma forma. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos, todos dentro da mesma correntinha. Essa carreira aqui é exatamente igual a essa carreira anterior, que foi a carreirinha do leque, ó. Laçada, passa para a próxima argola. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, você trabalha o leque. Então, <coughs> você pode fazer esse barradinho do tamanho que você quiser. Você vai intercalando. Uma carreira é de argolinhas... E a outra carreira é de leques, tá? Essa daqui é a minha penúltima carreira. Eu completo essa, volto pra gente fazer a parte do acabamento. Ó, do mesmo jeito. A diferença é que o leque vai ficar... Ó, um leque tá aqui, ó, e o outro tá na direção do do meio, certo? Justamente pra dar um efeito bem bacana aqui no, no barradinho. Tá vendo? Assim. Então, você segue fazendo até o final. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente tem o ponto alto duplo para finalizar, né? Eu volto nessa hora pra gente finalizar e já fazer a parte do acabamento, a última carreira. Pronto, chegando aqui no final... Eu vou trabalhar agora o ponto alto duplo, ó, depois do leque. Então, eu faço uma, duas laçadas... E aqui, na, na quarta correntinha, que é daquelas quatro, ó, entra aqui na quarta, 
aqui na quarta e faço o ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer uma correntinha para prender e vou cortar a minha linha. Vou cortar por dois motivos, já vou te falar. Ó, aí fica assim, ó, a parte da lateral, tá? E a parte aqui do meio fica assim. Então, pra mim, já tá num tamanho legal. Com a parte do acabamento, vai ficar perfeito, certo? É, então, eu cortei por quê? Porque para fazer o acabamento, eu não quero fazer do lado avesso. Então, se eu não cortar, eu vou ter que virar aqui do avesso para trabalhar. E aí, eu não quero. E já que eu cortei, eu vou mudar de cor. Eu vou usar uma outra linha. Essa daqui, ó, um tom de verde assim clarinho. para fazer essa última carreirinha. O tex é a mesma, tá? Deixa eu só confirmar com você, mas é a mesma, 378, ok? E você decide se vai fazer da mesma cor ou se também vai mudar a cor da sua linha. Aqui eu vou fazer a laçadinha inicial, assim, e vou prender aqui, ó, nessas quatro correntinhas... Uma, duas, três e quatro. Então, na quarta, eu entro e trabalho um ponto baixíssimo, só para prender. Agora, eu vou trabalhar, ó, uma, duas, três correntes. Dentro do leque, do espacinho aqui das correntes, eu trabalho um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Três correntinhas aqui equivale a um ponto alto e duas é de separação. Laçada na agulha, ponto alto dentro do leque. Do mesmo espaço aqui, ó, das correntinhas. Duas correntes, laçada, um ponto alto aqui dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco, um ponto baixo aqui dentro também. Ó, assim. Trabalha uma, duas, três correntes, aqui dentro, entre um leque e outro, você faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, dentro do leque do próximo, você trabalha um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, e vamos fazer esse mesmo detalhe aqui. As cinco correntinhas, como eu já expliquei, três equivale a um ponto alto e duas é de separação. Laçada, um ponto alto no mesmo espaço, duas correntes, laçada, um ponto alto no mesmo espaço. Agora, cinco correntes, ó. Uma, duas é de separação e uma, duas, três equivale a um ponto alto. Aí, você entra no mesmo espaço e faz um ponto baixo. E aí, da sequência, ó, uma, duas, três, entre um leque e outro, você faz um ponto baixo. Uma, duas, três, e já passa pro próximo leque. E agora, você vai trabalhar esse mesmo detalhe aqui, da mesma forma que eu acabei de te explicar. Aí, você fica com esse detalhe maravilhoso. Para quem já acompanha aqui os, os últimos vídeos do canal... Viu que eu tenho feito bastante esse detalhezinho aqui, ó, nos barradinhos, porque ele dá um charme muito, muito, muito especial. E as minhas clientes amaram esse detalhe, então, eu estou fazendo vários e vários com esse detalhezinho também. E aí, quando você mistura duas cores, dá um destaque, assim, impressionante, ó. Aqui poderia ser uma cor branca também, ou... Um, um roxo mais clarinho, tal, mas eu escolhi essa daqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse, dessa videoaula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E antes de finalizar, deixa eu te explicar aqui, ó. Você vai fazendo da mesma forma em todos os leques, tá? Quando chegar aqui, ó. Você fez aqui o seu último detalhe, fez o ponto baixo aqui dentro do leque. 